Alors les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode en Thaïlande. Euh, là on est sur l'île, on vient d'arriver sur euh, Bamboo, Bamboo Island. Ouais c'est ça. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Bamboo Island. Ouais, Il devrait peut-être avoir des bambous au centre de cette île. Je vous montre un petit peu le décor. Comme vous pouvez le voir, le sable il est bien blanc. Un peu de monde. Le seul moyen de venir ici, c'est par bateau. On est à, à 15 minutes en bateau rapide de Copipi. Là, j'ai fait du snorkeling dans l'eau. L'eau elle est hyper salée. Tu le, tu le sens. C'est très salé, hein, comme eau. Je sais pas si c'est à cause du corail. Je sais pas, c'est très très salé. Et du coup, euh, on est parti tôt ce matin, 8h du matin, depuis Colanta, l'île de Colanta. On a pris le bateau rapide qui nous a ramené euh, à Copipi, puis sur euh, une île euh, Monkey Beach, Monkey Island plutôt. Et puis là, on est arrivé sur euh, Bamboo Beach. Cette île, elle est magnifique. Alors Les endroits, les, les chaudes. À des endroits, elle est tiède, elle des endroits, un petit courant froid qui passe comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Et euh, non, elle est vraiment bonne. Euh, c'est agréable. Et on est clairement dans une piscine, franchement. Non, c'est plus beau qu'une piscine. Non, c'est plus beau qu'une piscine. Il manque un truc. Il manque quoi Des lunettes de soleil. C'est très éblouissant ici avec le. Ouais. Le sable est tellement blanc que. Tu sais pas où regarder parce que es... même si tu regardes dans le sable, t'es quand même ébloui. Ben, ça fait le même effet que le ski en fait. Ouais, exactement. exactement. Et ça, là ça tape, tu sens que ça tape sur cette île. Il y avait quoi au milieu de l'île Je ne suis pas allé. Je crois qu'il y a un hôtel. Là comme vous pouvez le voir, euh, cette île elle est très touristique. C'est quoi l'île la plus touristique de Thaïlande C'est pas quand même. Bah, Kopipi fait partie des, des îles les plus euh, touristiques de Thaïlande. Je la mettrais dans le top 3 des îles les plus touristiques de Thaïlande. Ouais, je pense aussi top 3. Phuket, Kopipi. Ouais, Phuket, Kopipi, et les Samui, et vois, Samui, les zones les plus touristiques de Thaïlande. Koh Chang, la vérité, c'était pas autant touristique. Donc on va marcher sur l'eau, normal. Après, il y a des belles maisons et tout. Bon, euh, l'île est à 100% musulmane. D'après ce qu'on nous a dit là à l'arrivée. Parce qu'on demandait si la nourriture allait être halal. Et puis voilà quoi. La majorité des musulmans, c'est le sud de la Thaïlande. Après, ils sont tous sympas, la vérité, même les bouddhistes. Bouddhistes thaïlandais, ils sont super gentils. Les musulmans, ils sont super gentils. Après, il n'y a, a pas forcément d'intérêt à rester plusieurs jours ici. Hein. Ouais. Parce que ce qui est intéressant dans l'île, c'est les alentours. Ouais. Bamboo Island, enfin, euh, Maya Bay, c'est ici. C'est ici, ici qu'ils ont tourné le film La Plage avec le Nardo DiCaprio à Maya Bay. Donc, euh, Ouais. C'est ici qu'ils ont tourné Titanic aussi. Ouais. Non, je rigole. N'importe quoi. Avatar, c'est Avatar. Avatar, ils ont tourné ça où déjà Avatar. Oh putain eh, si... <rire> Ça glisse à mort. Il y a de la truc, il y a de l'algue. Il fallait tomber comme une merde. Il fallait détruire ma caméra. Ça, je sais pas. Ça marche pas sur le, le truc vert. Il y a un aéroport. L'aéroport le plus proche, c'est l'aéroport de Krabi. Voilà, si vous arrivez à Bangkok. Euh, Phuket aussi. Phuket, tu vois, ouais, 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 tu peux passer par Phuket. Tu ouais, descends à Phuket ouais. et puis tu prends le ferry. Et tu, oh, tu descends à Krabi et tu prends le ferry. Et tu vas à Colanta et tu prends le ferry. Pas plus que tu veux. Ouais. Après, celui qui veut se poser et rester quelques jours à Kopipi, il peut aussi. Il y a des logements qui, restent, qui resteront toujours moins chers qu'en Europe, de toute façon. Il y a toujours moyen de. Mais voilà. Je serais plus en mood de euh, vacances, quoi. Ici. C'est beau. C'est joli. Ouais, surtout là-bas. Magnifique. Ah oh, thank you, cabo cap. Donc là, comme il euh, y a un mec qui nous a demandé si on voulait un taxi. C'est pas un taxi ordinaire, hein, c'est un taxi bateau, mais ils appellent ça taxi. Oh, it's okay, thank you. Donc là, ici il y a des taxis là, ils te montrent où ils te ramènent, tu vas où tu veux, si tu veux pas prendre de... si tu veux être indépendant. Ici en fait sur cette île, il ben, n'y a, de... a pas de voiture. Il n'y a pas de véhicule à moteur tout court. Ouais. Donc c'est la tranquillité. 
Donc, euh, la tranquillité, à part la pollution du coup. Le seul taxi, ben, c'est les bateaux. Si vous voulez euh, circuler euh, d'île en île, vous, pouvez, euh, vous venez juste ici, là, sur les quais. Il y, y a des bateaux qui vont hein, sur euh, l'île où vous voulez, quoi. Ici. Il y a des liaisons. Les, îles, elles sont... les îles, elles sont reliées. Donc là, on est, on va dire, au centre-ville de Kopipi. Il y a énormément de touristes, comme vous pouvez voir, il y a Burger King, McDo. Là, là il y avait des pizzas. Il y avait des pizzas aussi. Ah, là, je suis plus en Thaïlande, d'un coup. Ah, il y a même... Euh, cannabis. Vous voyez Comme je vous l'avais déjà dit, euh, ça a été légalisé en l'année passée. Donc voilà, il y en a partout, partout. Yeah. Il y a des boutiques de change. Beaucoup de boutiques de change même. Beaucoup de joints, ouais, regardez là, en forme de glace. 7-Eleven. Il oh, y a beaucoup de monde hein, quand même. Il y a quoi d'autre Donc là je vous rappelle, donc on est à Kopipi en Thaïlande. J'ai acheté à 300. Donc, il a acheté ça à 350 à Colanta. Demande le prix, on va rigoler pour juste pour comparer la. Donc elle lui a dit 600 et lui il l'a acheté 300. Le Donc double, euh, le double du prix. Et en plus c'est bizarre c'était une étrangère. Ouais c'est bizarre. Donc euh, c'était même pas une Thaïlandaise. Après, la femme. Je crois qu'elle même s'est rendue compte de sa connerie. Elle m'a dit 600 et puis elle m'a dit pour toi je la fais à 500. Tu vois c'est 600 en bahts, ça fait combien déjà Ça fait euh, 20 euros 18 euros. 18 euros. Alors que ça, c'est 8 euros le prix. 8 euros. Il y a des endroits pour s'armasser aussi, comme d'hab. Et euh, vous pouvez aussi faire la plongée. Il y a des restaurants euh, italiens. Et que des restos, des trucs... Euh... Ouais, en fait, euh... c'est que une zone touristique. Il n'y a pas de locaux qui vivent ici, apparemment. Apparemment. Non, je crois qu'il n'y a pas de locaux ici. Non, parce que j'avais regardé sur Google Maps, j'ai vu qu'il y avait une concentration de, de villes, là, au centre de l'île, c'est tout. Et le reste, c'était des euh, ressorts euh, éparpillés. Il y a des petites euh, hijabounes. Qu'est-ce qu'il y a, non Please make a donation for Island Sweet Cat Food. Oh, c'est mignon. Il récolte de l'argent pour donner de la nourriture aux chats de cette île. Trop mignon. Ici, on a un food market. Odikab. Odikab. Kabunkab. On a dû venir manger. Ah, ben non, on a déjà mangé. Il y a beaucoup d'arabes aussi. T'as remarqué à mon avis ils viennent de Phuket euh, Ceux qui sont viennent en vacances à Phuket ils viennent ici ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui vont à Koh Lanta, c'est plus de français qui vont à Koh Lanta Ouais Mais on peut passer par Phuket et par Exactement Là ici on a... Bah, c'est un street food là ici Au décap Ah on oh. même, là, ah, le bordel, ici ouais Ici c'est déjà meilleur ici. Si j'ai ça va j'aime bien. À cet endroit là. Bah, tu sais que là en Malaisie ici c'est par rapport à... Comparé à ici c'est similaire. Les femmes et tout ouais. Après on est dans le sud de la Thaïlande. Ouais ça. On va dire que ça joue quoi. Ouais. Et puis voilà quoi. Bon morceau de poulet, bon morceau de maïs, ça c'est du sticky rice qu'elle nous, qu nous prépare. J'aime bien le sticky rice, t'aimes bien le sticky rice C'est le riz qu'il y a dans un mango sticky rice. C'est délicieux ça. Du, du riz gluant. Ouais, du riz gluant, c'est très bon. Ah le monde, c'est choquant, il y a trop les amis, il y a trop. C'est beaucoup trop touristique. C'est très très joli mais ça va, c'est trop. De toute manière, quand tu vois un Burger King ou un McDo, c'est que c'est pas très bon signe. Euh, donc t'en penses quoi, Clinton, euh, de cette île Je sais pas si c'est une île pour moi. Peut-être plus pour des jeunes. Moi, c'est pas pour moi. 
que... Dans le sens où... En tout cas, c'est un bel endroit. C'est très bien. joli, mais euh, voilà. Ouais. Celui qui... qui esquive le tourisme, c'est pas pour ah, vous. Non, pas, pas, pas du tout. Pas, pas du tout. Malgré la beauté, mais après, vous pouvez trouver tout aussi beau, euh, moins touristique. Donc euh, voilà. Donc là, on reprend le bateau à toutes les amis. Bon ben du coup ben là on est dans un endroit très 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 joli avec beaucoup de bateaux malheureusement mais ça reste très 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 beau regardez moi cette beauté naturelle c'est incroyable regardez la couleur de l'eau à dire que pendant le Covid il n'y avait personne vous imaginez ici tout seul, vous êtes au paradis. Il y a tellement de monde que Clinton il a dit que c'était embouteillé. Vous imaginez des embouteillages dans la mer. Le véridique, hein. ça part dans tous les sens. C'est un truc de fou, c'est malheureux. Il y a trop de monde. Il y a des hélices partout comme ça. Il y a tout le monde. C'est marrant. C'est très joli, mais c'est marrant. Ça, c'est un moteur de, de camion. Franchement, c'est choquant le nombre de personnes. C'est abusé. Tu te sens plus. Euh... T'as plus l'impression d'être en Thaïlande en fait. Et ouais, et les toilettes aussi, euh, elles sentent hyper fort elle pue il n'y a personne pour nettoyer l'intérieur je vois pas il y a tellement de passages que ça pue de ouf j'ai un éléphant qui marche en face de moi il fait un boucan le mec euh, écoutez moi ce son non mais le son de tes sandales c'est choquant le bruit qu'il fait c'est une pollution sonore ici attends je vais m'arrêter voilà là c'est calme c'est dur de marcher, hein, je vous le dis. Hein. Il y a des embouteillages ici. Embouteillage humain. Ça fait quoi d'être euh, parmi les touristes Ça fait très bizarre. Ça doit te faire bizarre, toi. Mais ça, ton esprit, tu je sais plus, il est plus en Thaïlande. Il y a que le décor qui est. Mais euh, c'est bizarre. J'ai eu le même effet quand j'étais euh, au Mexique. Ouais, et que je suis arrivé à Cancun. J'avais, ça m'avait, ça m'avait cassé le, le délire. Le délire euh, après, il y a des choses, tu n'as pas le choix. Mayabe, par exemple, tu n'as pas le choix que d'être ouais. avec des touristes. Mais ça, tu, tu le skips. Ah, c'est dommage, je le next. Que, bon, quand même... Et puis, ah ouais, ça, c'est la fameuse plage que tout le monde fait. Il n'y a pas à dire, c'est un paradis, quoi. C'est un paradis. Incroyable. Tu hein. n'étais pas venu ici Ben voilà, c'est une première pour tout le monde. J'avais fui les touristes en 2018 et là... Bah, mais bah, d'un côté, t'avais eu raison aussi, mais ouais. euh, voilà quoi. Après, j'ai voyagé tout seul en sac à dos. Ouais, non, c tu pas peux pas. Délire, tu euh, peux euh, pas. Moi, je vous le dis, les amis, euh, si... Euh, si vous êtes solo et en sac à dos, c'est pas... Il pas, faut pas venir ici. Hein. Pas du tout. Si tu veux un truc équivalent, ben, en Indonésie. Mais ici, il y a non, trop de monde. Il y a d'autres îles. Il y a d'autres îles en Thaïlande, mais... Euh, Colipé, par exemple. Ouais, Colipé. Mais Colipé, c'est aussi cher, hein. C'est pas fait pour les backpackers. Et bref, il y a d'autres îles, même aux Philippines, ou des équivalents. Parce que ici, les amis... Euh... Mais après, c'est normal. C'est tellement beau. Il y a quelque chose à dire, c'est très bizarre. En fait, c'est bizarre, je suis en Thaïlande. Mais euh, la population n'est pas thaïlandaise. Ah ouais, ça aussi. Il n'y a pas un Thaïlandais. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas un et seul Thaïlandais. Tout le monde est en train de prendre des photos. Ouais, tout le monde est... Personne ne regarde. Tu vois. Ça, c'est vrai, ça. Regarde, personne tout le monde est déconnecté. Tout le monde est en train de prendre des photos. Des photos. Enfin, plutôt, tout le monde est connecté à son téléphone. Il n'y a personne qui profite. C'est choquant. Je vous jure, c'est choquant, ça, ça c'est vrai. Donc, en fait, euh... ouais, personne ne profite. Les gars, si ça, c'est sur Terre, on a ça, qu'est-ce qu'on a au paradis Ouais. Ici, on ne peut pas nager, en fait. Ça fait depuis quelques années ils ont interdit la baignade parce que ça avait trop abîmé l'endroit. Ça a trop abîmé la plage, il y a des coraux. 
Et donc du coup là maintenant ils essaient de préserver un peu cette plage. Les amis, retour à Colonta et on a décidé de, de faire une petite partie de billard pour terminer cette soirée. Apparemment ici on a un professionnel du billard ici. Eh oui Il est en train de gagner, il est en train de rafler euh, ce gars-là là. Voilà et après. Techniquement euh... c'est moi qui gagne. Ah bon j'ai plus que deux boules et Quinton il a encore deux aussi donc c'est égalité monsieur. Waouh wow. ah, non, non, là ce que je vois c'est qu'il t'allume non Non mais regarde la manche. Ah ouais non, c'est décevant ce que tu viens de faire. Décevant. Tout ce qu'on veut c'est que tu mettes là un truc sans. Waouh le professionnel Les amis c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager. Et on vous dit ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Mouah.